നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ യെസ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എടാ മക്കളെ എൻ്റെ വോയിസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ യെസ് വിഷു ഒക്കെ ആഘോഷിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അല്ലേ യെസ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് വൈകിട്ട് ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒക്കെ തന്നു ഇത് വൈകുന്നേരമാണ് നമുക്ക് ഗുഡ് ഈവനിങ് പറയാം മക്കളെ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ യെസ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നോ ഫൗസിയ നമസ്കാരം ഹരിദർശൻ ആണോ ഹരിദാസൻ നമിതാരാജൻ ആർ ആർ പി എന്നിട്ട് രണ്ട് തീ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് മക്കളെ എല്ലാം സെറ്റല്ലേ വിഷുവൊക്കെ ആഘോഷം എല്ലാവരും വിഷുവൊക്കെ ആഘോഷിച്ചു സർ ഇത് നീറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് പറ്റുമോ എന്ന് നീറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ പ്രീവിയസ് കീം എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓബിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് മക്കളേടാ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമ്മുടെ വൺ ഷോട്ട് സീരീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിയാമല്ലോ വൺ ഷോട്ട് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ട് ഇൻറ്റൻസീവായിട്ട് ആ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കുറേ കോൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്നു ആ നമസ്കാരം ആർ ആർ പി സാർ അഞ്ജിത് ദേവ് യെസ് ഇത് നമുക്ക് ജെ ഇ മെയിൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ റീസെൻ്റായിട്ട് കീം എക്സാമിനും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മൈക്ക് മൈക്കിടാ മക്കളെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ ഈ മൈക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തോട്ടെ ഈ മൈക്ക് ഞാൻ അകത്ത് വിടണമായിരിക്കും അല്ലേ എടാ പിള്ളേരെ ഞാൻ ഈ മൈക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തോട്ടെ യെസ് അപ്പം നമുക്ക് എന്നാൽ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ യെസ് ഓക്കെ മക്കളുടെ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ അടിപൊളി ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിക്കവാറും ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് സോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഞാനപ്പോൾ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തത് ആക്ച്വലി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ വരുന്ന എണ്ണത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകണം കേട്ടോ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം ദയവ് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം സെറ്റ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി If air resistance is not considered in the projectiles, the horizontal projectile motion take place with the അതായത് ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ടൈലിനെ പറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ മോഷനെ പറ്റിയാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ അതായത് ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിലെ അതിനകത്തെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻറ്റിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്ക് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആൻസർ ആണ് ഓൾവേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി അല്ലേ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിൽ നമുക്കറിയാം അവരുടെ വെലോസിറ്റി ലോങ് ദി ഹൊറിസോണൽ ഡിറക്ഷൻ ഓൾവേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കാരണം എന്താ നമ്മൾ എയർ റെസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ വേർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി വേരിയബിളാണ് കാരണം അവിടെ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും മറക്കരുത് നമ്മളൊരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു യു വെലോസിറ്റിയിലാണ് നിങ്ങൾ എറിയുന്നത് അറ്റ് സം ആംഗിൾ തീറ്റ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിയെ രണ്ട് കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യും നമ്മളല്ലേ ഈ കാണുന്ന കോമ്പണൻ്റ് ആണ് യു കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് ദിസ് കോമ്പണൻറ്റ് ഈസ് യു സൈൻ തീറ്റ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ കാണുന്ന യു കോസ് തീറ്റ കോമ്പണൻറ്റ് ഓൾവേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് യു സൈൻ തീറ്റ അത് വേരിയബിൾ ആണ് കാരണം ആ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് ആക്സലറേഷൻ അലോങ് ദി എക്സ് ആക്സിസ് സീറോ ആണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണത് അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റി
yes angana anengil adutha oru question like pogam ningal dev cheyidu sradhichirikka idu ningal already kandittulla oru question aayirikkum kaaranam ee question previous exam nu choichu oru question aanu sradhichirikka during the projectile motion if the maximum height equal to horizontal range maximum height um horizontal range um equal aanu then angle of projection with horizontal magalada maximum height um sradhichirikanam maximum height um റേഞ്ചും ഈക്വൽ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിൻ ഈ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഹൊറിസോണൽ റേഞ്ച് മാക്സിമം ഹൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ജി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വട്ട് ഈസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊജക്ടൈൽ എത്രയാണ് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് പ്രൊജക്ടൈൽ യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി കട്ട് ചെയ്യാം യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും ഒരു കാരണവശാലും മറക്കരുത് പലയിടത്തും നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ വരുന്നതാണ് സൈൻ ടു തീറ്റയുടെ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ സൈൻ ടു തീറ്റയുടെ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എന്താ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്നാണ് അല്ലേ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്നാണ് സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ അല്ലേ ഒരു സൈൻ തീറ്റയും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സൈൻ തീറ്റയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം സോ എഗെയിൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരും സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ ഈ സൈൻ തീറ്റേനെ ഇവിടെ നിർത്തി ഈ കോസ് തീറ്റേനെ ഞാൻ കൊണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ടു ഉണ്ട് ദേ ഇവിടെ ഒരു ടു കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടു ഇൻറ്റു ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആവുന്നു സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ദേർ ഫോർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫോർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫോർ ഇതൊരു റിസൾട്ട് പോലെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളൊരു റിസൾട്ട് പോലെ പഠിച്ചു വെക്കുക വെൻ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ ഈക്വൽ ടു ദ റേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫോർ ആണ് അത് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക പഠിച്ചു വെക്കാമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ കോണ്ടൻറ്റ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ മക്കളെ എടാ ഇത് മനസ്സിലായോ അഭിനവ് എന്താ അഭിനവ് എന്താ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അഭിനവേ അഭിനവ് എന്താ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കുക എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി വെക്കാമല്ലോ എല്ലാത്തിൻ്റെ മീൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇക്വേഷൻസ് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒന്ന് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്താ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ടു യു സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഇപ്പം എന്നോട് ഒരാൾ ചോ ഹലോ ഇത് കലി ഹലോ കലിപ്പൻ എന്താ മക്കളെ നീ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കലിപ്പൻ സാറോ യെസ് കലിപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പാവടാ ഭയങ്കര പാവമാണ് നീ ഇപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അഭിനവ് അപ്പം ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി അടുത്തത് റേഞ്ച് ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എന്താ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ജി ഇനി ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് റേഞ്ച് മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ അത് യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് റേഞ്ച് മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ട്രജക്ടറി ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ ട്രജക്ടറി ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ എക്സ് ടാൻ തീറ്റ മൈനസ് ജി എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു യു സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇത്ര ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിലെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പയ്യെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാകുമോ എന്ന് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ടു പ്രൊജക്ടൈൽസ് ആർ ഫയർഡ് ഫ്രം ദ സെയിം പോയിന്റ് വിത്ത് ദ സെയിം സ്പീഡ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ നമുക്കറിയാം ഈ കാണുന്ന ആംഗിളുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്താ
സമ്മ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അവരുടെ റേഞ്ച് സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ റേഞ്ച് സെയിം ആയിരിക്കും യെസ് റേഞ്ച് സെയിം ആയിരിക്കും ദർ റേഞ്ച് വിൽ ബി സെയിം ഇപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പം ഇതിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും മേ ബി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും കീം എക്സാമിനും നീറ്റ് എക്സാമിനും ഒക്കെ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും കീമിന് ഇത്ര സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഈ വർഷം ഞാൻ ഇവർ ഈ വർഷത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ വർഷത്തെ ജനുവരി മുപ്പതാം തീയതി നടന്ന ജെയ് മെയിൻസിൻ്റെ ഫേസ് ടു ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ സോറി ഫേസ് വണ്ണിൽ ഫേസ് വണ്ണിലെ ഷിഫ്റ്റ് ടു ആണെന്നാണ് ഓർമ്മ ഷിഫ്റ്റ് വൺ ഓ ടു എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ജെയ് മെയിൻസിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണിത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് മുപ്പതും അറുപതും ഒന്നും അല്ല ചോദിച്ചത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു റേഞ്ചിൻ്റെ റേഷ്യോ കാണാനാണ് ചോദിച്ചത് റേഞ്ച് സെയിം ആണെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ റേഞ്ചിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചത് വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ വർഷത്തെ ജെയ് മെയിൻസിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ജെയ് മെയിൻസിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീറ്റിനും കീമിനും ഇതിനേക്കാളും സിമ്പിൾ ലോജിക്കലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കീമിലും മെഡിക്കൽ അലൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ കീമിലും മെഡിക്കൽ അപ്പോൾ ബയോളജി പഠിക്കേണ്ടേ പ്ലീസ് റിപ്ലൈ ബയോളജി പഠിക്കേണ്ടതല്ല മക്കളെ ആ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് കീം എക്സാമിൽ അതിൽ കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിക്കൽ ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ മൂന്ന് ഈ എക്സാമ്പിളാണുള്ളത് അതിൽ നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് വരുന്ന ഇതിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഫിസിക്സിൻ്റെയും കെമിസ്ട്രിയുടെയും മാർഗ്ഗമാണ് നിങ്ങൾ മാത്സിൻ്റെ മാർഗം നോക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അറിവ് അപ്പം നിങ്ങളതിൽ ബയോ കീമിലെ മെഡിക്കലിന് ബയോളജി അല്ല വരുന്നത് മെഡിക്കലും അതിനു വേണ്ടി ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്സ് സോറി ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി അതിൻ്റെ മാർഗ്ഗമാണ് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ യെസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ശ്രദ്ധ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നു ഇതേതാണ് ചാപ്റ്റർ ഇതേതാണ് ചാപ്റ്റർ എന്നറിയാൻ പ്ലസ് വണ്ണിലെ മോഷനിനെ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ നമ്പർ ഓഫ് ബുള്ളറ്റ്സ് ആർ ഫയർഡ് ഇൻ പോസിബിൾ ഡിറക്ഷൻ വിത്ത് സെയിം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു ദ മാക്സിമം ഏരിയ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് കവേർഡ് ബൈ ദ ബുള്ളറ്റ് നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് അവരൊരു ക്ലൂ തരുന്നുണ്ട് ദി മാക്സിമം ഏരിയ അതായത് ഒരു ബുള്ളറ്റ് നിങ്ങൾ ഫയർ ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ബുള്ളറ്റ്സ് ഫയർ ഫയർഡ് ഇൻ ഓൾ പോസിബിൾ ഡിറക്ഷൻ ഓൾ പോസിബിൾ ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ബുള്ളറ്റ് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുവാണ് വിത്ത് ആൻ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു മേക്കിംഗ് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോയി വീണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചും നിങ്ങൾക്കത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ എല്ലാ പോസിബിൾ ഡിറക്ഷനിലേക്കും നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും എല്ലാ പോസിബിൾ ഡിറക്ഷനിലേക്ക് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു സർക്കിള് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിരിക്കും പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിരിക്കും ആ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഏരിയ കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ റേഞ്ച് മാക്സിമം ആയിരിക്കണം റേഞ്ചിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി റേഞ്ച് മാക്സിമം ആവുന്നത് തീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് അപ്പം സൈൻ നയൻറ്റി എന്ന് വരും സൈൻ നയൻറ്റി എന്ന് വരും സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം റേഞ്ച് ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയാത്തതായിട്ട് ആരും എന്തായാലും കാണത്തില്ല മാക്സിമം റേഞ്ച് ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി ആണ് പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് മാക്സിമം റേഞ്ച് അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എത്ര എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കവർ ചെയ്യുന്ന സർക്കുലാർ ഏരിയ എത്ര എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ റേഞ്ച് എന്ന്
ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കയറാതെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് ആവശ്യമുള്ളവർ പഠിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും നല്ല സ്കോറൊക്കെ വാങ്ങി അടുത്ത വർഷം നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമം നോക്കുക കേട്ടോ നല്ലൊരു ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ ലോഞ്ച് ലെറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കേട്ടോ വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ അതായത് നമുക്ക് റേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റേഞ്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എനിക്കറിയാം ആർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് തീറ്റ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റേഞ്ചിന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി ഇൻ ടു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ സൈൻ ടു തീറ്റ ആണ് അപ്പോൾ ടു തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി വരും സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു വരും സോ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വട്ട് ഈസ് ദ റേഞ്ച് എത്ര റേഞ്ച് കിട്ടും എത്ര ആംഗിൾ എറിയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ എറിയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ മാക്സിമം റേഞ്ച് ആയിരിക്കും മാക്സിമം റേഞ്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം മാക്സിമം റേഞ്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി ആണ് യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി ആണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ തീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ അത് യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി എന്ന് തന്നെ കിട്ടും ആ യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി ആണ് ഇവിടെ ത്രീ കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ ആൻസർ ഈസ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നോക്കിക്കെ ഷെല് ഈസ് ഫയർഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് പ്രീവിയസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഈ കൂടുതലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കി പോകാൻ നോക്കുക കേട്ടോ യെസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം എ ഷെൽ ഈസ് ഫയർഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഏബിൾ ടു ക്രോസ് ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിറക്ഷൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിറക്ഷൻ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ വോൾ നയൻറ്റി മീറ്റർ എവേ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെക് എന്താ ചെയ്യുക ചിലർ വന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ് കമൻ്റ് അടിച്ചു നെഗറ്റീവ് കമൻ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടമാകുന്നു പ്ലീസ് കമൻ്റ് അടിക്കരുത് ഒരാൾ കമൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ ഫുട്ബോൾ ഫാൻ ഷോർട്സ് എന്നാണ് ആളുടെ പേര് കമൻറ്റ് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് കമൻ്റൊക്കെ വായിക്കും എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് പോടോ എങ്ങോട്ട് പോകാനാ ക്ലാസ് കഴിയട്ടെ ഒരു മണിക്കൂർ ലൈവ് ഉണ്ട് കമൻ്റ് ചെയ്ത ചേട്ടനോടാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ലൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വെച്ച് ഞാൻ പോകാം പ്ലീസ് സഹോദര ക്ഷമിക്കൂ വൺ അവർ ലൈവ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വെച്ചേ പോകത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നാൽ എടുത്തോട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക യെസ് അപ്പോൾ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നയൻറ്റി മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് യെസ് അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ളൊരു ബിൽഡിംഗ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ളൊരു ബിൽഡിംഗ് അവിടുന്ന് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ എടുത്തെറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ എടുത്തെറിഞ്ഞു യെസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ എടുത്തെറിഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അത് എത്ര മീറ്റർ മാറിയിട്ടാ തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ മാറി നിന്നാണ് എറിയുന്നത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ വോളിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എത്തുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേഞ്ച് ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും കാര്യം ഇപ്പുറത്തുള്ളത് തൊണ്ണൂറ് ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തുള്ളതും തൊണ്ണൂറ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതെ ലൈവ് അത്യാവശ്യം ഇല്ലാത്തവർ പൊക്കോളൂ തകർത്ത് തരാൻ പറയുന്ന ആരോടാണെന്ന് ഓർമ്മ തർക്കത്തിനം പറയുന്ന ആരോടാണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം യെസ് അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ
അല്ലെ മാറി നിന്നാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് യെസ് അപ്പൊ ഇത് തൊണ്ണൂറാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ റിമൈനിങ് തൊണ്ണൂറാണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ റേഞ്ച് കിട്ടി വൺ എയ്റ്റി ആണെന്ന് മാക്സിമം ഇപ്പോഴത്തെ ഹൈറ്റ് കിട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്ന് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് റേഞ്ച് ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ വൺ എയ്റ്റി ആണെന്ന് കിട്ടി ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടായി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്ന് കിട്ടി യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് റേഞ്ച് ഓഫ് എ പ്രൊജക്ട് റേഞ്ചിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താ യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഞാൻ അങ്ങ് റേഷ്യോ എടുക്കാൻ പോവാ ഹൈറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമുക്ക് ഇവന്മാരെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇവനെയും ഇവനെയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും യെസ് അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടുന്ന് ഒരു യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം സൈൻ ടു തീറ്റേനെ നിങ്ങൾ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്നെഴുതുക സൈൻ ടു തീറ്റേനെ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്നെഴുതുക യെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് എനിക്കൊരു സൈൻ തീറ്റ ഇവിടുന്ന് ഒരു സൈൻ തീറ്റ കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ആണോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റിമൈനിങ് ടു ന്യൂമറേറ്ററിൽ കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ ഒരു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടു എന്നുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആ ടു മോളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫോർ ഫോർ കോട്ട് തീറ്റ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫോറും ഫോറും പോയി കോട്ട് തീറ്റ ഫോർ ആണെങ്കിൽ അത് കോട്ട് തീറ്റ വൺ എന്ന് കിട്ടി സോ കോട്ട് തീറ്റ വൺ ആണെങ്കിൽ ടാൻ തീറ്റ വൺ ആയിരിക്കും ടാൻ തീറ്റ വൺ ആണെങ്കിൽ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സോ ഓപ്ഷൻ സി പിക്ക് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ സി പിക്ക് ചെയ്യാം യെസ് ഓപ്ഷൻ സി പിക്ക് ചെയ്യാം കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സെറ്റ് ആണോ മകളുടെ സെറ്റ് ആണോ ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്തു പോകാവുന്ന ക്വസ്റ്റനേ ഉള്ളൂ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ആർ ഈസ് ദ മാക്സിമം ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് മകളുടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ മാക്സിമം ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി അതായത് ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളതാണേ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇഫ് ആർ ഈസ് ദ മാക്സിമം ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ദെൻ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഹൈറ്റ് അറ്റൈൻഡ് ബൈ ഇറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് മാക്സിമം റേഞ്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മാക്സിമം റേഞ്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അത് യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി ആണ് അല്ലേ റേഞ്ചിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് റേഞ്ചിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്താണ് ആർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി തീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആകുമ്പോഴാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ റേഞ്ച് മാക്സിമം യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഹൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി അല്ലേ യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കേണ്ട കാര്യം മാക്സിമം റേഞ്ച് ഇത്രയാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അവന് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എത്ര എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആണോ മക്കളെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആവണം സോ നമുക്ക് ഇവനെ ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ എഴുതാം യു സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഇൻ ടു സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ തീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ബൈ റൂട്ടു ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ സൈൻ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു മറന്നു പോകരുത് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി നോക്ക് ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ അത് വൺ ബൈ ടു എന്ന് വന്നു ആണോ അപ്പൊ ഇത് അഗെയിൻ എന്ത് കിട്ടും യു സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ജി എന്ന് കിട്ടും യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ മാക്സ് ആണ് അപ്പൊ അത് ആർ മാക്സ് ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ R max divided by 4 അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർത
ടൈം ഓഫ് യു ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു യു ഇനിഷ്യൽ സ്പീഡാണ് ഇനിഷ്യൽ സ്പീഡ് എത്രയാണ് ഇനിഷ്യൽ സ്പീഡ് തേർട്ടി ആണ് ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി സൈൻ തീറ്റ എന്നല്ലേ ടു യു സൈൻ തീറ്റ എന്നല്ലേ തീറ്റ എത്രയാണ് തീറ്റ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് ഇനിഷ്യൽ സ്പീഡ് തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ യുവിന് ഞാൻ തേർട്ടി എന്ന് കൊടുത്തു സൈൻ തേർട്ടി വൺ ബൈ ടു ആണ് സോ വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അല്ലേ ആണോ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ യെസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു ടൂവും ഇവിടുന്ന് ഒരു ടൂവും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം തേർട്ടി ബൈ ടെൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ നമുക്ക് ത്രീ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ വെൻ ആഫ്റ്റർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ടോട്ടൽ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ടൈം ഓഫ് അസെൻറ്റും ടൈം ഓഫ് ഡിസെൻറ്റും സെയിം ആണ് അല്ലേ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിൽ ടൈം ഓഫ് അസെൻറ്റ് പ്ലസ് ടൈം ഓഫ് ഡിസെൻറ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് നിങ്ങൾ വൺ ഡയമെൻഷനിലും പഠിക്കുന്നതാണ് ഇതേ കാര്യം ഫ്രീ ഫോളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈം ഓഫ് അസെൻറ്റും ടൈം ഓഫ് ഡിസെൻറ്റും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈം ഓഫ് അസെൻറ്റ് വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ടൈം ഓഫ് അസെൻറ്റ് ആണ് വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അവൻ എവിടെ എത്തും ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലെത്തും അതായത് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ അതിൽ ടൈം ഓഫ് അസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലെത്തി ഇവിടെ റൈറ്റ് നോ എൻ്റെ ബോൾ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ടൈൽ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കാണുന്ന കോമ്പണൻറ്റ് യു കോസ് തീറ്റയാണ് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ഹൊറിസോണ്ടൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി എവിടെയാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ല വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി ഷുഡ് ബി സീറോ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി മാത്രമുള്ളെങ്കിൽ അവിടെ ഹൊറിസോണ്ടലോട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്ര ഹൊറിസോണ്ടലോട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ സീറോ ആണ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ എ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ത്രോ എ സ്റ്റോൺ ടു എ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എച്ച് മീറ്റർ എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ത്രോൺ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് സർ ഈ ക്ലാസ് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് അഖിൽ എസ് നായർ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പഠിക്കാം മക്കളെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നൊരു പ്രോമിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം റിസൾട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസിനൊരു റാങ്ക് വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെ നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടി ഒക്കെ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇനിഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ആവേശം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് പൊഴിയും അങ്ങനെ പൊഴിയാൻ പാടില്ല കാര്യം ഇനി എക്സാം അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് എക്സാം അടുത്തടുത്ത് വരും തോറും എല്ലാവർക്കും കുറച്ചൊക്കെ ടെൻഷൻ വരും കുറച്ചൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ സിംപ്ലി ഫെഡപ്പായി എന്നൊക്കെ പറയും മടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അങ്ങനെ വരരുത് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം സൈലം ലേണിങ്ങും അവിടുത്തെ അധ്യാപകരും ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകും നിങ്ങളെ എക്സാം ഹോളിലോട്ട് കൈ പിടിച്ച് കയറ്റുന്നിടം വരെ ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാകും അത് കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാവില്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഒബ്വിയസ്ലി എക്സാം ആണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്കോർ ഒപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ അതുവരെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും നമ്മളാൽ ആവുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചത്ത് കിടന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കാം ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി സെറ്റല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്
u square sin 2 theta divided by g sorry sorry u square u square sin square theta divided by 2g alle u square sin square theta divided by 2g ini maximum ayal kariyanam engil ningal orthu vekka ibada nikkina oralodu maximum height like oru ball eduth ariyan paranjal ayal ayalde kayil irikkina ball nere mugalilek ariyanam nere mugalilek ariyanam adayathu horizontal vayittu ippam aa object make cheyina angle theta 90 degree aanu appo ee theta nu paranjathu 90 aavum sin 91 aanu appo ningalku maximum height inde value etra kittum u square by 2g ennu kittum aano u square by g h aanu namaku kitti so maximum height is equal to h by 2 option b pick cheyam option b pick cheyam manasilaakkuga valare important aanu ee concept gal manasilaakkuga valare important aanu yes adutha oru question nokkam range um aayittum time of flight um aayittu relate cheyna etra questions njan ippa cheyidu one shot class kandu nannayi padichal 400 mark kittuvo one shot series nannayittu padichaa madhi one shot series nannayi padikkuga pakshe adu maatram alla ningal adodoppam aa chapter inde overall or idea kuda venam keto nammal obviously namukku chodikkan saadhyathulla concept gal aanu koodalum discuss cheynadu adodoppam ningal sailathinte end game okka kaanathavaraano aanengi adakke onnu kaanano h by 4 alle no h by 4 aano allallo h by 2 alle mone ഇത് വൺ ആയി പോകും നമുക്കിത് യു സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി എന്നല്ലേ കിട്ടുന്നത് സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ആയി പോകും അല്ലേ അത് സ്ക്വയർ എടുത്താലും അത് വൺ തന്നെയാണ് പിന്നെ യു സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ആണ് കിട്ടുന്നത് യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി എച്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് ബൈ ടു ആണ് എച്ച് ബൈ ടു തന്നെയാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ എ ക്രിക്കറ്റർ ക്യാൻ ത്രോ എ ബോൾ ടു എ മാക്സിമം ഹൊറിസോൺ അതിപ്പോൾ ചെയ്ത കാര്യം തന്നെ അല്ലേ മാക്സിമം ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് റേഞ്ചിൻ്റെ മാക്സിമം അത് യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി ആണ് അത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വെർട്ടിക്കലി എത്ര ഹൈറ്റ് ത്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ ഉള്ളൂ അയാൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഞ്ചിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇത് ഇപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന റേഞ്ച് എച്ച് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അല്ലേ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് ആർ ബൈ ടു ആണ് സോ എഗെയിൻ അത് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും സോ ആൻസർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ എ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ ഓക്കെ ആണോ തീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ എടുക്കണ്ടേ ആർ മാക്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതെ ആർ മാക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ തീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് റേഞ്ചിൻ്റെ മാക്സിമം കാണാൻ തീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് റേഞ്ചിൻ്റെ മാക്സിമത്തിൽ മാത്രമാണ് തീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിത്ത് സെയിം സ്പീഡ് ഹൗ മച്ച് ഹൈ ദ എബവ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഹീ ക്യാൻ ക്രിക്കറ്റർ ത്രോസ് അതായത് ഇനിയും ക്രിക്കറ്ററിന് മുകളിലേക്ക് എത്ര സ്പീഡിൽ എറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെർട്ടിക്കലി അപ്പ് എറിയണം റേഞ്ചിൻ്റെ മാക്സിമത്തിന് മാത്രം നിങ്ങൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കൊടുത്താൽ മതി വെർട്ടിക്കലി അപ്പ് എറിയേണ്ടപ്പോൾ അവിടെ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഹൈറ്റിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ തീറ്റ നയൻറ്റി ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ സെറ്റ് യെസ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ അറ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഈസ് സ്പീഡ് ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ അറ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് is root 3 by 2 times its initial speed yes maximum height le projectile de speed etra varunnund root 3 by 2 times its initial speed namak ariyam oru projectile motion consider cheyidal maximum height consider cheyumbol ee topmost point il maximum height ettumbol ivudte ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സോറി അവിടുത്തെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റിലെ വെലോസിറ്റി യു കോസ് തീറ്റ മാത്രമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ടൈൽ അറ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് ഇനിഷ്യൽ സ്പീഡ് ഇനിഷ്യലി നമ്മളറിയുന്ന സ്പീഡ് യു ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തോളൂ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന കോമ്പണൻറ്റ് യു കോസ് തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഹൈറ്റിലെ നിങ്ങളുടെ വെലോസിറ്റി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് യു കോസ് തീറ്റയാണ് ആ യു കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ടൈംസ് യു ആണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ടൈംസ് യു ആണ് സോ അവിടുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഇവിടുന്ന് യുവും യുവും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടി കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് യെസ് കോസ് തീറ്റ നിങ്ങൾക്ക് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 
if the range of the projectile is n times maximum height attained range kaanan r ennu eludham which is equal to n times maximum height appo n h ennu velikka range inde equation endana range inde equation u square sin 2 theta divided by g which is equal to n times maximum height maximum height inde equation endana u square sin square theta divided by 2g alle ivudunna or u square by g cut cheyidu kalayam u square by g cut cheyidu kalayam sin 2 theta ne njan endu edukunu 2 sin theta cos theta eduka alle allengil adum venda namaku theta ariyamallo നമുക്ക് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആത്തു നിന്ന് നമുക്ക് കോസ് തീറ്റ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ആണോ കോസ് തീറ്റ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ തീറ്റ എത്രയാണ് തീറ്റ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ തീറ്റ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് സോ തീറ്റ തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടിയാൽ ഇവിടെ സൈൻ ടു തീറ്റ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ അത് സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരും സൈൻ സിക്സ്റ്റി എത്രയാണ് സൈൻ സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടൈംസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു സൈൻ തീറ്റ തേർട്ടി ആണ് സൈൻ തേർട്ടി വൺ ബൈ ടു ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എഗെയിൻ അത് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടുന്നു സോ ഇവിടെ നിന്നൊരു ടൂ ഇൻ ടൂ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം സോ എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടൈംസ് റൂട്ട് ത്രീ ഫോർ ടൈംസ് റൂട്ട് ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി എടുക്കാം ഓപ്ഷൻ സി എടുക്കാം ഓപ്ഷൻ സി എടുക്കാം കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ അത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായോ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിച്ചോട്ടെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം മക്കളുടെ ഇത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പറ്റുന്നുണ്ടോ ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ യെസ് അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഓക്കെ സെറ്റ് മക്കളുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എന്താ ചോദിച്ചത് ടു ബോൾസ് ആർ പ്രൊജക്റ്റഡ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ ആൻഡ് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ടു ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ വിത്ത് സെയിം സ്പീഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദയർ മാക്സിമം വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ഈസ് അതായത് ഒരു കേസിൽ തീറ്റയാണ് അടുത്ത കേസിൽ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റയാണ് അതായത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസ് ആണ് അവരുടെ റേഞ്ച് ഒക്കെ സെയിം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇവിടെ റേഞ്ച് അല്ല ചോദിച്ചാൽ റേഞ്ചിൻ്റെ റേഷ്യോ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളി വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് എടുക്കാമായിരുന്നു ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ദയർ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ജി അല്ലേ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഹൈറ്റ് എച്ച് വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ ഹൈറ്റിനെ ഞാൻ എച്ച് ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ അല്ല നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റയാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ജി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്ത് എഴുതാം യു സ്ക്വയർ സൈൻ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ എത്രയാണ് സൈൻ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ അതായത് കോസ് തീറ്റ അപ്പം സൈൻ സ്ക്വയർ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റേനെ നമുക്ക് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് വിളിക്കാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ജി ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എച്ച് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ടു നമ്മളോട് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് കാണാൻ ചോദിച്ചത് സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ എഴുതാം യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു ജി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ജി സോ ഇവിടെ നിന്ന് യു സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി കട്ട് ചെയ്യാം യു സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി കട്ട് ചെയ്യാം സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ വൺ ആണ് സോ ആൻസർ ഈസ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈസ് ടു വൺ ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈസ് ടു വൺ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സംഭവം സെറ്റല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇതെന്താ നിങ്ങൾ കുറേ പേര് ആൻസർ ബി കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ബി ആണോ ഡി അല്ലേ കിട്ടേണ്ടത് നന്നായിട്ട് നോക്ക് എല്ലാവരും സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ എന്ന് വിചാരിച്ച് കാണും അതാണ് അവിടെ തെറ്റുന്നത് ഇത് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയും ഇത് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റയല്ലേ ആണോ അപ്പോൾ ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയാണ് വരേണ്ടത് ടാൻ തീറ്റ വരരുത് യെസ് അടുത്ത
Yes. Okay, we are going to shoot the canon. No. Angle is going to be the theta is going to be the beta. We are going to be the angle. Normally, the theta is going to be the beta. Initial velocity is going to be the u. We are going to be the 1 by root 2. We are going to be the question. Pinna beri khususnya tu, orang orang itu parain orang tu. Aa wall ini kini ni tu, ber, etara distance sila ana, d distance sila ana. Dah itu, ipam, ini ana wall ni bijar ini kiga. Nampal ingen ana ana shoot ini ni tu engil. Ibu tu angle ana beta. Ii kana ni distance d ana tu anda ni. Dah itu x x coordinate. Ada d ana ni tu anda tu. Yes. Ninggal tu cowok ceri kena ni tu ana. Then the height from the bottom of the wall ada ini height cah anak anda beri kian dah tu ini height cah anak anda beri kian dah tu. Nama le ibu dan ini manusia akan dulu karya. Nengal serat di ceri kan? Ini canon ini uru objek ibu da wanda hitti itu. Apa itu pin baru ini point la anak wanda hitti ini tu. Angin anak le ada ini x coordinate ibu da d anak le x coordinate d m y coordinate itu baru ni lecchu an, ada itu, ada ini ada dua coordinate itu, ah coordinate itu kalau point ni kerja apa engkau, nih kau trajectory ada equation ni dah macam, trajectory of a project ni equation ni dah, y equal to x tan theta minus g x square divided by two u square cos square theta. Y equal to x tan theta minus g x square divided by 2 u square cos square theta नाम। अलेह, so नमक अप्लाई जिया नमक आरिया उन्हें values which is equal to y equal to x tan theta। इबड़ते p इन्द बराबर ना point डरता है लवड़ते x coordinate d ले। आनो, x coordinate d आना, d tan theta, theta ना बराबर इन्द तो beta आना, minus g x ने वगैरह हम d square ने गुड़ काम divided by two into u square u ने वाला इन्हें तो one by root two आना दिन द square रख कम बोलेगे ही ना तो one by two ने गुट्टम into cos square beta नमक इवर ने रे two into उन काटी ये द गला याँ अल्ले अपन इन्द गुट्टम d tan beta minus g d square divided by cos square beta option c option c बिकिया ओके आना मकले इतने गायरे निंगे क्लियर आनो, इतने गायरे निंगे क्लियर आने के लिए निंगलों ने कमेंट दी इधे, कमेंट दी जाइ दे, ऑप्शन सी आना आंसर है, इतने गायरे निंगलों निंगे सेट्टा आनो, इतने गायरे सेट्टा ले, हम के चाहिए तो काउंट ले उल्लू, यस, अगर आने के लिए जान आड़े तो रिक्वेस्ट लेके बोगनो, अगेन ट्रैजेक्ट Projected along y axis is given by y is equal to root 3x minus half x square. That is the trajectory equation that we have to do. We have to do the given equation y equal to root 3x minus half x square. We have to do the same. G value 10 and initial velocity. What do we have to do? Then the initial velocity of the projectile will be. What is the? Initial velocity of the projectile. Now we have a trajectory equation generally. The general equation y equal to x tan theta minus g x square divided by 2 u square cos square theta. Now you have to say that this equation is the same as the नमारा जनरल इक्वेशन एंगल उन्हें कंबेयर चाहिए तो नोके आ इत अंदर के नंबर इक्वेशन कंबेयर चाहिए दाल निगल नोके वाई इक्वल टू एक्स एक्स कम आ एक्स टैन दी टाइम रूट थ्री एक्स उड़ा कंबेयर चाहिए दाल का निगल अंदर में कंबेयर चाहिए दाल नमके गिट्टम टैन दी टैन बराबर इन अंद g x square by 2 u square cos square theta நானு அது கம்பேரியும் போல் x square x square வடன் இங்கு கலாஞ்சி கழிஞ்சால் பாக்கு எத்திருக்கிட்டும் 1 by 2 நுன் பரையினதான் ஆரு g x square divided by divided by 2 u square cos square theta இவிடன்ன 1 by 2 2 கட்டி செய்யாம் சு நமக்க அவிடன் எந்துகிட்டும் g x square which is equal to எந்துகிட்டும் u square cos square theta u square cos square theta ஆனோ 
yes ini nammal sradichu nokkal namukku edengilum values cut cheyan pattumo cut cheyan pattuvo 2 in 2 um poi ah endana idu nammal compare cheyumbol ivide cheriya oru cheriya oru prashnam undu enda ivide x square vendallo x square edudano vendallo g by nalladhu equate cheyida pore ee x square x square ange poi ille 1 by 2 nu parayunnathu g by 2 u square cos square theta aanu alle appo ivide x square varuthilla alle aano yes appo namukku kitti g equal to u square cos square theta g nu parnal namukku ariyam 10 aanu which is equal to u cos theta the whole square aano so avadu namukku endu ezhudam u cos theta nu parayunnathu root 10 aanu alle u cos theta nu parayunnathu root 10 aanu tan theta root 3 aanengil namukku ariyam tan theta root 3 nu kitti alle tan a x square a x square poi yes 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 a ba nokku tan theta root 3 aanengil ningal chumma adoru triangle varichu nokkada makale ee kaanana angle theta aanengil tan theta nu parnal opposite side by adjacent side aanu opposite side root 3 aanu alle root 3 na root 3 by 1 nu ezhudalo appo adjacent side 1 aanengil hypotenuse 1 inde square 1 plus root 3 ede square 3 3 plus 1 4 appo ee hypotenuse 2 nu kittu aano yes angane aanengil ivide ningalku cos theta parayam cos theta etra kittum 1 by 2 nu kittu adjacent side by hypotenuse aa triangle il ninnu cos theta ede value 1 by 2 nu kittu so ningalku idilekku kondu substitute cheyalo adilekku kondu substitute cheyumbol u into cos theta nu parayunnathu 1 by 2 aanu which is equal to root 10 nammalodu choichu initial velocity kaanan aanu which is equal to 2 root 10 meter per second option b option b option b cheyidu edukkavunnathalle ullu simple aayittu cheyavunnathalle ullu ee concept ningalku clear aanu nanu vishwasichottey yes namukku cheyidu edukkavunna type questions aanu ellam valare easy aayittu athyavasham cheyidu edukkavunnathe ullu aage ariyandathu time of flight range of a projectile maximum height trajectory pinna velocity ithra ende equation arnya madi easy it questions okke cheyan pattunadana namukku adutha question like va ningal oru karyam manasilaakkuga kazhinja korachu varshathe root 2 alleno root 2 aanu odu mone adengana root 2 varunathu idu root of root 3 ede square 3 um 1 in the square 1 um appo idu root nagathu 4 aanu kittunathu adu edukkumba 2 nanu kittunathu alle rajendran v yes appo namukku adutha oru question like poga yes adutha oru question nokke the coordinate of a moving particle in any time t are given by x is equal to alpha t cube and y is equal to beta t cube namukku x value thannittund alpha t cube y thannittund beta t cube alle x alpha t cube y beta t cube yes ini endha choichirikkunathu the speed of the particle at a time t is given by speed of the particle kaanana choichirikken makkada speed kaanana equation endha speed equal to namukku velocity equation ningal padichirundavum v is equal to vx i cap plus v y j cap appo nammalodu choichirikkana idinde magnitude kandupidikkanana which is equal to endu eludha root of v x square plus v y square endu eludha idu nammal padikkunnana velocity at any instant v equal to v x i cap plus v y j cap v x kaana v x inde square plus v y ede square eduthal adinde magnitude kittu yes appo ivide ningalku x um y um thannittundengil x ine differentiate cheyidal velocity along x kittu x ne differentiate cheyala athra kittu 3 alpha t square nu kittu naan ivane aanu ipo differentiate cheyidathu x ne differentiate cheyidal velocity along x kittu alle 3 alpha t square adhe pole y ne differentiate cheyidal v y ningal x ee y ne ange differentiate cheyidha madi alle ee kaanana y ne ange differentiate cheyiga appo ningu v y kittu again adhe athra kittu da makale 3 beta t square alle 3 avade alpha constant aanu alpha yum beta yum constant gal aanu t cube ne differentiate cheyumbol ariyallo x raise to n format aanu n x raise to n minus 1 adakka ningalku ariyavuna karyangal aanu appo angana anengil speed v equal to endu eludam root of v x square adu nu parayunnathu 3 alpha t square the whole square 
plus 3 beta t square the whole square. Our number is common. Two square, three square, four square, three square, three t square the whole square the variable t raised to 4 on again adine porathe kedukumbol adu t square aayittu maarum root in agathu alpha square plus beta square nu varum so option c option c um b ude confusing aayittu thettanulla saadhyatha koodalana adakka sraddichu cheyuga kato karena ivide t square ivide nokki ivide t square the whole square aanu appo adu root in porathe varumbol t square aanu porathu varunathu adu pole ivide T square the whole square on other root in birth square and a common at birth another other will even there three three common at a compet okay another which I reckon no the okay either gonna level option C well I simple at it again on a I'm gonna angle I'm gonna do a question like one previous question on a even previous question on a even previous question on a strategy again and the George again the a bullet is fired horizontally from the top of a tower with a velocity you one tower in the top in the top U speed One U speed One bullet Shoot it It enters a window of a building At a depth 15 cm from the top of a tower That is even horizontal projectile At the top of the building In the window It will penetrate it But the other one is It will drop it It will Padinanj centimeter tarayana a window. Padinanj centimeter tarayana window. Yes. In the paranjikin, if the tower and the building are separated 150 meters, e kanana separation 150 meters on. 150 meters. E question in the Ningal Manasila Kandurgarium. A 150 meter in the Baranjal, out of the range on. Range of the projectile on the American other other ball of 15 centimeter on the bar another out of the projectile the height on yes in each other chicken and then then initial velocity in all the item and it's like a or a horizontal projectile range gone on a liquidation initial horizontal velocity into time of light at the time of the Karnam range and the bar in the video the displacement on he can on the range out of the displacement on displacement to go on அது ஒருத்து வக்குகா, இ ரேஞ்ச என்ன பரையி நால அவிடுத்தே, horizontal displacement ஆனு. அல்லை, இ ரேஞ்ச என்ன பரையி நால அவிடுத்தே, horizontal displacement ஆனு. horizontal displacement காணான், horizontal velocity இனே, time of flight உண்டு multiply தாம் அதி படிச்சிடுள்ள காயிரி வானு. அப்போம் range காணான், velocity இனே, time of flight உண்டு multiply செய்கா. yes, அப்போம் range நம்மகரியம் எத்திரையானு, இனி, time of flight காணான், அது உட அரண்சிரிக்கனம். time of flight இந்த equation என்தானு, time of flight for a horizontal projectile, அதுந்த வரைந்து root 2h by g ஆனு, இது h ஆனன் நமக்க அரியா, அவடுத்த height 15 cm ஆனு, அதினை meter lot அக்கு கண்வர்ட்டியேனம், so, நமக்க எடுதாம், range 150, which is equal to initial velocity u, into root of, root of 2h by g, 2 into, h அந்த வரைந்தால் 15 cm ஆனு, யாம் meter lot கண்வர்ட்டியேன் 0.15 divided by g, எனக்கு 10 அந்து கொடுக்காம். So, we will write 150 which is equal to u into root of 0.15 into 2. 0.15 into 2 is 0.3 divided by 10. No, 0.3 divided by 10. Again, we will write the calculation. 150 which is equal to u into 0.3 into 10 multiply. 0.3 ने 10 गोंड मल्टिप्लाई जेएदाल, root 3 इन्द मोली किट्टु, ताड़त्ते 10 ने अगेन 10 गोंड मल्टिप्लाई दाल, 10 इन्टु 10 इन्टु 10 इन्टु 10 इन्टु वेरप्पाद, root इन्टु परत्ते गड़काम, चुम्मा दवने 10 अन्न एड़ुदा, अल्ले, अल्ले நான் இ 115 நே சும்மான் ரிப்பலை செய்து 15 இந்து 3 நேர்தி இ 3 யும் root 3 யும் கட்டு செய்தால் இவுடு ஒரு root 3 இட்டி அப்பா u நு வரையினது நமக்கு 500 root 3 என்ன கிட்டும் option D 500 root 3 என்ன கிட்டும் option D பிக்கு செய்யான் பட்டும் மக்கலை இத்திரையும் காயிரங்கள் நீங்க கலியரானோடா concept கலியரானோ சம்போச 
അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കി എ പ്രൊജക്ടൈൽ ഈസ് ത്രോൺ ഇൻ ടു സ്പേസ് സോ ആസ് ടു ഹാവ് മാക്സിമം പോസിബിൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് നമ്മളൊരു പ്രൊജക്ടൈൽ എടുത്തെറിഞ്ഞു അതിന് കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം പോസിബിൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതായത് ഈ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് ഇതാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടേക്കിംഗ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ആസ് ദി ഒറിജിൻ അതായത് ഇത് ഒറിജിൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ സീറോ കോമ സീറോ പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ആസ് ദി ഒറിജിൻ ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദി പോയിന്റ് വെയർ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ടൈൽ ഈസ് മിനിമം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ടൈൽ മിനിമം ആകുന്ന പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് പറയുന്നുണ്ട് മാക്സിമം പോസിബിൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് അതായത് മാക്സിമം പോസിബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ റേഞ്ചിൻ്റെ മാക്സിമം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി ആണ് ആ യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി മിനിമം ആകുന്നത് പ്രൊജക്ടൈലിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഏത് പോയിൻറ്റിലാണോ മിനിമം അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റുകളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രൊജക്ടൈലിൽ ഒരു ഓബ്ലിക് പ്രൊജക്ടൈലിൽ വെലോസിറ്റി ഏറ്റവും മിനിമം ആകുന്നത് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും കാര്യം അവൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് സീറോ ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്താണെന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റേഞ്ചിൻ്റെ ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ റേഞ്ചിൻ്റെ ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സിംപ്ലി നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്തുകൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് വൈ കോർഡിനേറ്റ് കൂടെ കണ്ടാൽ മതി ആണോ വൈ കോർഡിനേറ്റ് കൂടെ കണ്ടാൽ മതി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഹൈറ്റും റേഞ്ച് കൂടെ വരുന്ന ഒരു റിലേഷൻ ക്ലാസ് എപ്പോഴാണ് തീരുക ക്ലാസ് ഒരു മണിക്കൂറാണ് മനെ ലൈവ് ഏഴരയ്ക്കല്ലേ തുടങ്ങിയത് എട്ടരയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക റേഞ്ചും ഹൈറ്റും കൂടെ നിങ്ങളൊരു റിലേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു റിലേഷനാണ് അത് പഠിച്ചു അത് ഒരു കാരണവശാലും മറക്കരുത് ആർ ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എച്ച് മാക്സിമം തീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ ആർ ഇൻറ്റു ടാൻ തീറ്റ തീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അത് വൺ ആണ് അല്ലേ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എച്ച് എന്ന് കിട്ടും സോ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ചിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് റേഞ്ചിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആയിരിക്കും മാക്സിമം ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും സോ കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും സോ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്ഷൻ ബി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സെറ്റ് ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് നോക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് നോക്കാം യെസ് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്രജക്ടറിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മുടെ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടാൻ തീറ്റ മൈനസ് ആ ഇക്വേഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ഹൊറിസോണൽ കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ജി ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞ് അവൻ ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന് വീണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ ത്രോ ചെയ്ത് അത് അതിൻ്റെ മാക്സിമം റേഞ്ച് അറ്റൈൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ ഈ കാണുന്നതാണ് അവൻ്റെ റേഞ്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റിൽ വന്ന് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ശ്
ത്രീ ബൈ ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടുന്ന് ഒരു ആറും ആറും കട്ട് ചെയ്യാം ഇവനെയും ഇവനെയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും സോ ആർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ ഡി പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈവൻ കീമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഈ കാണുന്നത് എ ബോംബ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ബൈ ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്ലൈങ് എയറോപ്ലെയിൻ ദ ട്രജക്ടറി ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ടൈൽ എന്താ ഒരു പ്രൊജക്ടൈലിൻ്റെ ട്രജക്ടറി എന്തായിരിക്കും ട്രജക്ടറി മീൻസ് അതിൻ്റെ പാത്ത് എന്തായിരിക്കും അതൊരു പാരബോളിക് പാത്ത് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ട്രജക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ടൈൽ അതിൻ്റെ പാത്താണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് പാത്താണ് ചോദിക്കുന്നത് യെസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ പെട്ടെന്ന് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം യെസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക A projectile is fired with an initial momentum P at an angle 45 degree from the point P as shown in figure, neglecting air resistance. The magnitude of change in momentum between P and Q. You can see here. Here is the momentum P. This angle is 45. We have to use this angle. Here is the momentum P. 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 ഈ കോമ്പണൻറ്റ് എം യു കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും ഈ കോമ്പണൻറ്റ് എം യു സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതൊരു പ്രൊജക്ടൈൽ ഇവിടെ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്താൽ ആ വെലോസിറ്റികളെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റീനെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റത്തിനെ ഇത് എം യു ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇത് എം യു ഈ ആംഗിളും തീറ്റ ആണെങ്കിൽ എഗെയിൻ ഇത് എം യു കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും ഈ കാണുന്ന കോമ്പണൻറ്റ് എം യു സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം ഇത് പോസിറ്റീവാണ് ഇത് പോസിറ്റീവാണ് ഇത് പോസിറ്റീവാണ് ഇത് നെഗറ്റീവാണ് കാര്യം അപ്വേഡും റൈറ്റിലോട്ടും ഉള്ളതൊക്കെ പോസിറ്റീവും ഡൗണും ലെഫ്റ്റും ഉള്ള കോമ്പണൻറ്റ് ഞാൻ നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുത്തു ഇനി ആദ്യം നിങ്ങൾ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റുകൾ മാത്രം നോക്കുക ഈ കാണുന്ന എക്സ് കമ്പോണൻറ്റും ഈ കാണുന്ന എക്സ് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ചേഞ്ച് എടുത്താൽ രണ്ടു പേരും പോസിറ്റീവാണ് എം യു കോസ് തീറ്റയാണ് ചേഞ്ച് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ കിട്ടും മറിച്ച് നിങ്ങൾ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം എലോങ് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് എം യു സൈൻ തീറ്റ ആണ് ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ അത് എം യു സൈൻ തീറ്റ തന്നെയാണ് സോ എം യു സൈൻ തീറ്റ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അത് ടു എം യു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ആണ് ഇവിടെ തീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് അല്ലേ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമുക്ക് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നിന്നൊരു റൂട്ട് ടു ടു കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ അഗെയിൻ ഇതൊരു റൂട്ട് ടു കിട്ടും സോ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് റൂട്ട് ടു പി എന്ന് കിട്ടും സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി റൂട്ട് ടു പി ഓപ്ഷൻ ബി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മക്കളെ നമുക്ക് ലൈവിന് തന്നിരിക്കുന്ന അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയം വൺ അവർ ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വൺ അവറിൽ കൂടുതലായിരിക്കുകയാണ് സോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സെഷൻ ഇന്നത്തെ സെഷൻ വൈൻഡ് പി യു ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ വൺ ഷോർട്ട് സീരീസ് ഒരു കാരണവശാലും കീം എക്സാം എഴുതാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു നല്ല റാങ്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും വൺ ഷോർട്ട് സീരീസ് മിസ്സാക്കരുത് കാരണം ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള നല്ല കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അധ്യാപകരെല്ലാം ലൈവിൽ വരുന്നത് സോ എല്ലാവരും നന്നായിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുക അപ്പം എക്സാം ഒക്കെ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അറിയാമല്ലോ പതിനേഴാം തീയതിയാണ് എക്സാം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് വേറെ ഒരു ചാപ്റ്ററും വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇനിയും ലൈവി